সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বৈশাখী টিভির নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন হামদাত রুয়াফজা নিবেদিত রমজানি স্বাস্থ্য ভাবনা অনুষ্ঠানে সাথে আছি আমি ডাক্তার অর্থী জুখরেফ এবং আমার সাথে আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দর্শক দীর্ঘ এক বছর পর আবারও শুরু হয়ে গেল মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ মাস পবিত্র মাহে রমজান পুরো মাস জুড়ে নিজেদেরকে রোজা রাখার জন্য আমাদের সুরক্ষিত রাখাটা একান্তই জরুরি যেহেতু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে খাদ্যাভ্যাসের একটি ব্যাপক পরিবর্তন আসে তাই এটি আমাদের পাকিস্তলের উপর কতটুকু প্রভাব ফেলতে পারে এবং কি করে বা আমরা নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পারি এই পুরো এক মাস কথা বলবো এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় আজ স্টুডিওতে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক ডাক্তার ইকবাল মাসুদ খান যিনি ব্রেস থাইরয়েড ল্যাপারোস্কোপিক অ্যান্ড জিআই সার্জন অধ্যাপক সার্জারি বিভাগ মার্কস মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল দর্শক আজকের আলোচনার বিষয়ে যে কোনো পরামর্শের জন্য চাইলেই ফোন দিতে পারেন টেলিভিশন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে আমরা চেষ্টা করব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা আপনার সকল সমস্যার সমাধান দেবার চলে আসবো আমাদের আমন্ত্রিত অতিথির কাছে স্যার স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে ধন্যবাদ স্যার আমরা অতিথি পরায়ণ বাঙালি এবং সারাদিন রোজা রেখে ইফতারে ভাজা পোড়া তৈলাক্ত কিংবা মশলাযুক্ত খাওয়ার খাবার প্রবণতা আমাদের বরাবরই রয়েছে তো এ সময়টিতে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আপনার পরামর্শ কি থাকবে আসলে মূলত দেখা যায় যে আপনি সঠিক কথা তো বলেছেন সেটা এই রমজান মাসে মূলত আমরা দেখা যায় যে এই যে সারাদিন আমরা রোজা রাখার পরে পাকস্থলী অথবা পেট যেটা আমরা বলি তো মূলত খালি থাকে তো এখানে এই খালি পাকস্থলিতে আমরা যেটা করি আর কি আমাদের ট্র্যাডিশনাল যে ইফতারি করার যে মেনু যদি আমরা যদি একবার যদি চিন্তা করি লেবু লবণ শরবত থাকে এবং আপনার বড়া থাকে আলু বেগুনি যেটাই বলেন না কেন সবই ভাজা পোড়া ছোলা রাইট তো এটার জন্যে যে দেখা যায় যে এই এত অতিরিক্ত ভাজা পোড়ার কারণেই দেখা যায় যে আমাদের পাকস্থলির বহুবিধ সমস্যা হচ্ছে এবং এই মাসে দেখবেন যে অ্যাসিডিটি বা গ্যাস্ট্রাইটিসের প্রবণতাটা অনেক বেড়ে যায় এবং এর মূল কারণ কিন্তু এই ভাজা পোড়া অথবা খাদ্যাভ্যাসের যে পরিবর্তন যেটা দেখেন আমরা দেখেন আমরা ইউজুয়ালি ব্রেকফাস্ট যদি করে সবাইকে দেখবেন রুটি ভাজি ডিম এগুলো খায় অথবা ব্রেড কর্নফ্লেক্স হোয়াট এভার এগুলো খাচ্ছে অথচ এখানে দেখেন পুরো এক্সট্রিম অফ মেনিউস যে এবং প্রত্যেকটাই জিনিসই ডাল ভাজা ওদের আলু আপনার ওটা ভাজি বেগুনি বলেন ভাজি ছোলা ভাজ সো দিস আর অল ভেরি হেভি টু ডাইজেস্ট হেভি এই কারণে বললাম যে পাকস্থলিতে আমরা যখন খাবার যখন দিই আমরা তো সাধারণত বেছেই দিই এবং যে খাবার কথাগুলো আমরা বললাম আমাদের যে ইফতারি যে মেনু এগুলো মুখরোচক সন্দেহ নেই কিন্তু তারপরেও আমাদের স্বাস্থ্যটাকে দেখে রাখার দায়িত্ব আমাদের সেই সেই আঙ্গিকে আমি যদি বলি যে আমরা এই এই খাদ্যটা এই ইফতারিটাই যদি আমরা একটু সায়েন্টিফিক্যালি যদি অর্গানাইজ যদি করি যেমন আমরা আমি সাধারণত যেটা বলি আর কি যে এমনি ন্যাচ নর্মালি যে বলি যে আপনারা আপনাদের যে ভাত যেটা এটা দিয়ে আপনি শুরু করেন না আপনি রাইট তো তার আগে যেটা বলো সুনতি তরিকা যেটা আমরা ফলো করি সবাই এবং আমরা খেজুর দিই তো এই খেজুরটাকে পেটের জন্য আরেকটু মোর মানে সুদিং করার জন্য আমি বলি যে একটু ভিজায় রাখতে পনেরো বিশ মিনিট যদি ভিজায় রাখে তারপর আপনি খেলো খাওয়ার পরে আপনার শরবত লেবু লবণ না খেয়ে আমরা ধরেন ইয়ে সের কি তরমুজের শরবত খেতে পারি বেলের শরবত খেতে পারি পেঁপের শরবত খেতে পারি খেলাম তারপর আমরা নামাজটা পরে নিলাম নামাজটা পরে তার মানে আমরা ইফতারিটা করি এখন ইফতারিতে ধরেন আপনি যদি নরম ভাত যদি খান সাথে যে আপনি দুই মাছ মাংস এইগুলোই খেয়ে নিলেন আপনি ভাজা পোড়াটা খেলেন এই যে আপনি এই যে পুরা পাকস্থলিটাকে যখন আপনি সুদ দান কাম ডাউন যখন করে নিলেন তখন যদি আপনি দু একটা পেঁয়াজি অথবা ছোলা যদি খান দেখবেন ইউ উইল হ্যাভ নো প্রবলেম তো এই জন্য যে জন্য বলি যে খাবেন কিন্তু খাবারটা এমন করে মডিফাই করে একটু রাইট একটু মডিফাই করে খাওয়াতে বেটার হবে আপনি স্যার যেমনটি বলছিলেন যে গ্যাস্ট্রাইটিস কিংবা অ্যাসিডিটির প্রবণতা আমাদের মাঝে অনেক বেশি এবং রমজান মাসে এলেই যেন এগুলো বেড়ে যেতে থাকে তো একজন ব্যক্তি গ্যাস্ট্রাইটিসে ভুগছেন কি না কি ধরনের উপসর্গের মাধ্যমে তিনি বুঝবেন আসলে মূলত এই গ্যাস্ট্রাইটিসের যে ফেনোমেনাসগুলো এগুলো মূলত আমাদের রোগীরা যেটা বলেন আমার অ্যাসিড হয়েছে অথবা বুকে ব্যথা পেট ব্যথা এটাই তো পেশেন্টরা এটাই বলে আমার বুকে ব্যথা এবং দেখা যায় উপরিভাগে ব্যথাটা বলে এবং বলে অনেকে বলে যে খেলে ব্যথা বাড়ে অনেকে বলে খালি পেথায় ব্যথাটা বাড়ে অনেকে বলে যে খেলে বমি বমি ভাব হয় অনেকে বলে না না খেয়েও ভালো আছে ঠিক আছে না এবং এক্সট্রিম অফ সিমটমস যদি আমরা যদি চিন্তা করি সেটাতে অনেক ক্ষেত্রে বলে যে আমার ওজন কমে যাচ্ছে আমার পায়খানা দিয়ে কালো পায়খানা হচ্ছে আমরা অনেকে আবার আরও এ ভুগতে ভুগতে বহুদিন ভুগতে বলে যে আমার পেটের এখানে চাকা বা দলা হয়ে গেছে রাইট সো দিস আর অল এক্সট্রিম অফ সিমটমস অথবা সাইন্স আমরা যেটাই বলি না কেন বাট এই যে প্রাইমারি যেটা আমরা পেট ব্যথা বমি ভাবা খেলে ব্যথা হয়
দিস ইজ আ কন্টিনিউয়াস ফেনোমেনন আপনার এটা হচ্ছে তখন আমি বলি যে অবশ্যই আপনি একটা ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন কেন আমি এই কথাটা বলি বিকজ আমাদের দেশে ওভার দা কাউন্টার প্রবণতা অনেক বেশি বাংলা বাংলাদেশে আমরা যদিও বলি যে ওভার দা কাউন্টার কিন্তু বাইরের ওভার দা কাউন্টারের মতো না বিকজ বাইরে দেয়ার আর সিলেক্টেড ড্রাগস বলাই যায় ওভার দা কাউন্টার মেডিসিন কিন্তু আমাদের দেশে আপনি অ্যান্টিবায়োটিক থেকে শুরু করে এই অ্যাসিডিটির যা বলেন থার্ড জেনারেশন বলেন ফোর্থ জেনারেশন বলেন সব কিন্তু অ্যাভেইলেবল নিজেরাই খাচ্ছে নিজেদের মতো এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি যেটা খাওয়ার দরকার চোদ্দ দিন সেটা দেখা যায় পাঁচ দিন যেটা খাওয়া আদৌ খাওয়ার দরকার না এই মুহূর্তে সেটা খেয়ে ফেলছে তো এই যে আমাদের যে কি বলবো এটাকে প্রোটোকল মেনটেন করে খাচ্ছে না এক্স্যাক্টলি নিজেদের মতো বার অফ টেকিং মেডিসিনস এবং এটাকে সিস্টেমই কত স্ট্রিম লাইনিং নাই দেখে এই যে আমরা যত্র তত্ত্ব ওষুধ খাচ্ছি দেখে আর্লি ডিজিজগুলোকে আমাদের কমপ্লেক্স হয়ে আমাদের কাছে আসছে এটার সঙ্গে কিন্তু আরেকটি বিষয় চলে আসে আমাদের অ্যাসিডিটি সমস্যা পেটে ব্যথা করছে বা বুক জ্বালা পোড়া করছে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ ব্যক্তিরা ফার্মাসিতে যাচ্ছে ফার্মাসিস্টদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের সেরাপ গ্রহণ করছে ব্যথার জন্য ওষুধ গ্রহণ করছে এগুলোর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হওয়ার সংখ্যা কতটুকু অনেক বেশি অনেক বেশি আপনি আমি একটা কথা বলি যে এখন তো বর্তমানে আমরা তো আগে অ্যাসিড অ্যান্টাসিড এবং এইচ টু রিসেপ্টার ব্লকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলাম কালে কালে পিপিআইসগুলো চলে আসছে রাইট এখন পিপিআইসগুলো বিভিন্ন জেনারেশন চলে আসছে পিপিআইসিগুলো আপনার বেরিয়েছে লং স্ট্যান্ডেজ পিপিআইস খেলে কিন্তু এখন বহুবিধ সমস্যা হচ্ছে লিভারের থেকে শুরু করে কিডনি থেকে সমস্যা শুরু করে ইভেন জয়েন্টস পেইন পর্যন্ত হচ্ছে দিজ আর অল স্টাবলিশ ফ্যাক্টস যার জন্যে আমি বলি যে পিপিআই মেডিসিনসগুলা যে যত্র যত্র অথবা আনওয়ারেন্টেড খাওয়া একদমই উচিত হবে না আমরা আপনি একটা পেশেন্টের যদি আপনার ডিসপেপসিয়া যদি হয় অথবা এরকম যে বলে যে বদহজম যেটা আমরা বলি যে না বুকে একটু জ্বালা পোড়া হতো খাওয়ার পর এটা হয়েছে ম্যাক্সিমাম সে কী করতে পারে এইচ টু ব্লকার পর্যন্ত নিতে পারে সে নিজে অন হিজ ওন এরপরে যদি দেখা যায় না ভালো হচ্ছে না তার মানে কি সামথিং ইজ গ্রেভলি রং যার জন্য এটা তো রেসপন্ড করছে না এবং তার আগে আমি যেটা বলবো যে তার অল্টারেশন অফ অফ হিজ অর হার লাইফ স্টাইল এবং ফুড স্টাইল পরিবর্তন করে আপনি আগে দেখেন না বিফোর ইউ যেটাই দেখ অ্যাসিড আমাদের গায়ে লাগে না বিকজ উই থিঙ্ক ও অ্যাসিড এটা দা ভালো হয়ে যাবে বাট ইটস নট লাইক দ্যাট অ্যাট অল এটা পরিণতি কি হতে পারে এটা আমরা একদমই ভাবছি না তো যেহেতু রমজানে গ্যাস্ট্রাইটিস গুলো বেড়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কারণগুলো কি কি হতে পারে একজন ব্যক্তির কি কি কারণে গ্যাস্ট্রাইটিস হওয়ার সংখ্যা রয়েছে আসলে মূলত আমরা গ্যাস্ট্রাইটিসের কথা যখন বলি বেসিক্যালি 96 সালে অ্যাকচুয়ালি এইচ পাইলোরি ব্যাকটেরিয়া নামের একটা ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার হওয়ার পরে বিভিন্ন ধরনের আফটার স্টাডিজের পরে দেখা গেল যে দিস ইজ দ্য দিস ব্যাকটেরিয়া এইচ পাইলোরি ব্যাকটেরিয়া যেটা আমরা বলি তো হেলিকন যেটা তো এইটা এই ব্যাকটেরিয়াটাই মূলত হচ্ছে গিয়ে আপনার এই গ্যাস্ট্রাইটিসের কারণ এটা গেল একটা তাছাড়া এই গ্যাস্ট্রাইটিস যেহেতু একটা সেম এটা বেসিক্যালি কিন্তু একটা কমপ্লেনের মধ্যে কিন্তু সীমাবদ্ধ নেই ইটস আ সিমটম কমপ্লেক্স বেসিক্যালি তো যার জন্যে বিভিন্ন ফ্যাক্টরসগুলো পরবর্তীতে স্টাডিজগুলোতে আসে তার মধ্যে একটা সাইকোসোমাটিক আমরা যেটা বলি যে স্ট্রেসফুল কন্ডিশন ঠিক আছে না এটা একটা ফ্যাক্টরস তারপর যে লাইভলিহুড একটা তারপর আপনার ফুড হ্যাবিট একটা তো যার জন্য দেখা যাচ্ছে যে অনেকগুলো থিওরিজ পস্টুলেটেড তার মধ্যে তার মধ্যে এখনও ট্রিটেবল এবং কিউরেবল যেটা আছে সেটা মানে আমরা যেটা এইচ পাইলোরি ব্যাকটেরিয়াকে আমরা দোষারোপ করে থাকি নাইনটি সিক্স থেকে নাইনটি এইট পারসেন্ট অফ দ্য কেসেস তারপরেই কিন্তু একটা টার্ম রয়ে যায় কিন্তু এইচ পাইলোরি নন ডিপেন্ডেন্ট মানে এইচ পাইলোরির সাথে কোনো সম্পৃক্ত না তারপরে কিন্তু আমরা অ্যাসিডিটি হচ্ছে তো এই এই ক্যাটাগরিতে কিন্তু সাইকোসোমাটিক যেটা বললাম সেটা পরে তারপরে আছে আপনার ফুড হ্যাবিট যেরকম স্মোকার্স তারপর আপনার দাঁড়িয়ে যে ভাজা পোড়া যারা খাচ্ছে যারা আপনার কফি চা খালি পেটে খাচ্ছে এবং দোজ হু হ্যাজ গট ইরেগুলার লাইফ স্টাইল এই সবগুলো জিনিস মিলাইলে আমরা দেখা যাবে যে যখনই আমরা গ্যাস্ট্রাইটিস অথবা এই ডিসপেপসিয়া এটাকে আমরা অথবা অথবা অ্যাসিড পেপটিক ডিজিজ হিসেবে আখ্যায়িত করে যখন ট্রিটমেন্ট করতে আমাদেরকে কিন্তু রোগীকে কাউন্সেলিং থেকে শুরু করে মেডিকেশন থেকে শুরু করে রিহ্যাপ পর্যন্ত আমাদেরকে রোগীকে করতে হতে পারে আচ্ছা আচ্ছা একটু সচেতনতা বাড়ালে হয়তো বা এত দূর পর্যন্ত জটিলতা গড়ানোর কোনো সম্ভাবনা নেই তো স্যার এক্ষেত্রে যখন এই ধরনের উপসর্গ নিয়ে আপনাদের স্মরণাপন্ন হয় আপনারা সুনির্দিষ্ট করেন কি কেবল মাত্র উপসর্গের মাধ্যমে নাকি বিশেষ কোনো পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা বললে যেটা বললে আগে যে এখন একটা পেশেন্ট যখনই বলে যে কন্টিনিউয়াস তার প্রবলেমসগুলো হচ্ছে যে যেটা আমি আগে বলে পেট ব্যথা বলে আমরা জানবো এই বিষয়ে একজন দর্শক অপেক্ষা করছে দর্শক কে আছেন নাম বলে প্রশ্ন করুন দর্শক আপন
উনি যেটা বলে যে রোজার পরে লেবু শরবতের সাথে উনি এসব গুলো মিশিয়ে খাবে আমি বলবো যে সি একটা জিনিস বোঝেন না কেন অ্যাসিড লেবুটাকে ও তো অ্যাসিড দিবে না সো আই জাস্ট ট্রাই টু অ্যাভয়েড ইট আপনি আপনি আমি যেটা বলি যে তরমুজের শরবত খান আপনি বেলের শরবত খান আপনি পেঁপের শরবত খেয়ে পেটের যে অ্যাসিডিটি যেটা আছে ওইটাকে আগে উপশম করে নাহলে আপনি ব্ল্যান্ড পানি খান পানি খান খেজুর খান খেয়ে দেন ইউ গো ফর দা দা ফুডস কারণ আগে যদি আপনি খালি পেটে যদি দেখবেন আপনি যে এই যে আমরা যেটা লেমন পানি যেটা বলি আর কি লেবু লবণ শরবত বেসিক্যালি তাই তো এটা খেটে দেখবো যে আপনার কিন্তু আসলে মানে ইট উইল এফেক্ট ইউ ইন টার্মস এই জন্য বলবো যে এটা না করাটাই বেটার হবে তো স্যার আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম যে রাইট তো আমি যেটা বলতেছি যে এই যে এই যে উপসর্গগুলো যেটা আমি আগে বলে পেট ব্যথা পেট ব্যথা আপনার বমি বমি ভাব খালি পেটে ভালো লাগে অথবা ভরা পেটে ভালো লাগে এই যে সিমটমস অফ এই যে স্পেকট্রাম অফ সিমটমস নিয়ে তারা আসতেছে এবং আমি জিজ্ঞেস করি যে কতক্ষণ ধরে কতদিন ধরে হচ্ছে যখন বলে যে চার পাঁচ সপ্তাহ অথবা দুই তিন মাস চার তো আই টেল দ্যাম ইট ইজ অলওয়েজ বেটার যে আপনি একটা পরীক্ষা করবেন সেটা হচ্ছে এন্ডোস্কোপি নিশ্চয়ই আপার যে এন্ডোস্কোপি যেটা আমরা বলি ও জিডি বা ইসোফেগো গ্যাস্ট্রোডিওডোনোস্কোপি তো এটাতে আমরা তিনটা অর্গান একসাথে দেখতে পারি ইসোফেগাস স্টমাক এবং ডিওডাম তিনটা জিনিস আমরা দেখে নিতে পারি তো কারণ কি এই তিনটা জিনিস দেখাটা জরুরি এই কারণে ইসোফেগাস এবং স্টমাকের যে জাংশন এখানেও সমস্যা হতে পারে পাকস্থলী বা ডিওডাম এটার যে জাংশন এটাতেও সমস্যা হতে পারে এবং পাকস্থলী অ্যালোন ওখানেও প্যাথোলজি অথবা সমস্যা হলে এই যে যে পাঁচটা সেন্টো এগুলো হতে পারে তাছাড়া আমি একটু আসতে চাই এন্ডোস্কোপির ক্ষেত্রে তাছাড়া পিত্তথলিতে যদি পাথর যদি হয় অথবা পিত্তথলির ইনফেকশন যদি হয় কোলিসিসাইটিস যেটা আমরা বলি ওখানে কিন্তু একই রকমের সিমটমস দিবে প্যানক্রাইটাইটিস যদি হয় অথবা অগ্নাশয়ের যে প্রদাহ যদি হয় সেখানেও কিন্তু আপনার একই ধরনের সিমটমস হয় সো ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড এসেন্সিয়াল যে আমরা এন্ডোস্কোপির সাথে একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে নিই ন্যূনতম এটাতে যেটা হবে যে যে আমি অ্যাজ আ ফিজিশিয়ান আমি যে এটা গ্যাস্ট্রাইটিস অথবা অ্যাসিড পেপটিক ডিজিজ নিয়ে আমি ডিল করছি কি না সেটা জানার জন্যে যে পিত্তথলি সংক্রান্ত অথবা প্যানক্রাইটিস সংক্রান্ত কোনো লিজন বা কোনো ডিজিজ না এটা যখন আমি এক্সক্লুড করে নেব দেন ওনলি ডুইং অ্যান এন্ডোস্কোপি উইল সার্ভ মাই পারপাস এন্ডোস্কোপি সম্পর্কে জানার আছে একজন দর্শক অপেক্ষা করছে দর্শক কে আছেন নাম বলে প্রশ্ন করুন জি স্যার আমি সাভার থেকে জুবায়ের বলছি আর আমার সমস্যা হচ্ছে আমি দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকি দুপুরবেলায় বিশেষ করে যদি আমি দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকার পরে প্রচন্ড মাথা ব্যথা করছে এবং মাথা ব্যথাটা খাবার পরেও দেখা যাচ্ছে কমছে না আবার অনেক ক্ষেত্রে অনেকের খাবার পরে কমে যায় এটা কি কারণে হতে পারে এখন এটা মাথা ব্যথাটা যদি খাদ্যের সাথে রিলেট যদি করেন হাইপোগ্লাইসিমে তো হচ্ছে একটা খাবারের না খাবারের জন্য হচ্ছে হাইপোগ্লাই আর একটা খেলে আমার বলে রিবাউন্ড হাইপোগ্লাইসিমিয়া বলি একটা তো খেলে যেটা হচ্ছে তখন যদি ইউজুয়ালি পাকস্থলি কিন্তু টেক্স অ্যাপ লট অফ ব্লাড সাপ্লাই তো ওই গিভেন টাইমে দেখবেন যখন আপনি যখন খাবেন তখন তো সব কাজ কিন্তু পাকস্থলি করছে ওর কাজ কি বেসিক্যালি লেবার ওয়ার্ক তো খাবারটাকে ভেঙে 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 পচনশীল করে এটা তো পাকস্থলির কাজ তো তখন ব্রেইন থেকে শুরু করে অন্যান্য ভাইটাল অর্গানসগুলো অপটিমাম লেভেলে সার্কুলেশনটা মেনটেন করে তো ওই জন্যে যে আমরা যে যে খা ইমিডিয়েট খাবারের পরে এই জন্য বলাই আছে যে খাবারের পরে পনেরো বিশ মিনিট আধা ঘন্টা হলে রেস্ট নিতে বলা হয় এই কারণে বিকজ তখন পাকস্তরে ডিরাইভস অল ইটস সাপ্লাইস ফ্রম দ্য পেরিফেরাল অর্গানস অপটিমাল লেভেলে সবগুলোকে সে সাস্টেইন করে যার জন্য উনি যেটা বলেন যে খাবারের পরে হচ্ছে তো দিস ইজ কল রিবায়ন হাই প্রোগ্লাইসিমিয়া তো উনি যদি ওই যে খাদ্যাভ্যাসটা উনি যদি ঠিক যদি থাকতো যে ঠিক টাইম মতো যদি খেতেন দেখি ইউ বিকাম সো ইউজ টু ইট যে ফিলও করা হয় না যে ইউ আর ডুইং সামথিং এক্সট্রা নিশ্চয়ই স্যার আমরা ছিলাম এন্ডোস্কোপির বিষয়টিতে আমাদের দেশে 
এন্ডোস্কোপি করাতে গিয়ে প্রত্যেকটি মানুষের ভীতগ্রস্ততা কাজ করে এবং বর্তমানে কিছু ওকেশন অকারেন্সের কারণে যেন ভীতগ্রস্ততা পরিমাণ আরো বেড়ে গিয়েছে আসলে মূলত এন্ডোস্কোপি কি আসলে ভীতকর কোনো কিছু আসলে লিসেন অ্যাজ ডক্টরস অ্যাজ সার্জেন্স ইউ আর আ ডক্টর টু আমাদের যে প্রফেশন এই প্রফেশনটা কিন্তু এই জীবন মৃত্যু নিয়ে আই নেভার জাস্টিফাই এনিথিং রং অর এনি অ্যাক্সিডেন্টস বাট আমাদের প্রফেশনে অ্যাক্সিডেন্টস হতে পারে আমরা তো মানুষ ঠিক আছে না তবে হ্যাঁ আমাদেরকে দেখতে হবে যে আর উই ইন লাইন আমাদের যে প্রসিডিওরসগুলো আমরা যেগুলো পারফর্ম করি আর দি উইদ ইন দ্য সিস্টেম এইটা যদি আমরা যদি ফলো করি ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় না এইটা নিয়ে ভীত সন্তুষ্ট ভীতগ্রস্ততার কোনো কারণে এন্ডোস্কোপি নেই ভীতগ্রস্ততার কারণ কি কারণে নেই আসলে মূলত এন্ডোস্কোপি আগে আমরা যেটা প্র্যাকটিস করতাম আমাদের বাংলাদেশে বহুল প্রচুর রয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি লোকাল পার্টটাকে আমরা অবশ্য করে মানে বেসিক্যালি পেশেন্টটা সবই বুঝতে পারতাম ঠিক আছে এবং ওইটা একটা একটু অস্বস্তিকর পরিবেশ ছিল কারণ রোগীকে এই যে আপনার এন্ডোস্কোপ যেটা এটা মুখে দেওয়ার পরে গিলতে হতো এবং এটা একটু ডিসকমফর্টিং হতো এবং পেটের পাকস খাদ্য নালি দিয়ে পাকস যখন যেত যখন আমরা রিভার্স ম্যানিভিয়ার যখন করতাম যে ম্যানিভার যেটা আমরা বলি ওইটা করার পরে দেখা যেত যে একটু ডিসকমফর্টিং হয় এবং অনেক সময় রোগীরা বমি এই যে সব কিছু মিলায় না রোগীর জন্য একটা আনকমফর্টেবল একটা পরিস্থিতি হতো তো এটার জন্য অনেকে এন্ডোস্কোপি করতে চেত না নাম্বার ওয়ান তবে এখনকার প্রেক্ষাপটে যে আপনার অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য অ্যানেস্থেটিস অ্যান্ড দ্য সেফ অ্যানেস্থেটিক্স মেডিসিনস হওয়ার কারণে এই পুরো প্রক্রিয়াটাকে এখন আমরা রোগীকে সম্পূর্ণ ঘুম পাড়িয়ে করে থাকি ঘুম পাড়ানোর কারণে কিন্তু ওই যে কষ্টটা যে কষ্টের পরিমাণ ওটা অনেকখানি কমে এসেছে স্যার একজন দর্শক অপেক্ষা করছে দর্শক কি আছেন নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যাঁ আমি মাগুরার কমলাপুর থেকে বলছি মাগুরা জি জি আমরা শুনছি আপনাকে দর্শক প্রশ্নটি করুন আমার নাম মাহবু রহমান আমাদের আমার গ্যাসের খুব সমস্যা এই রমজানে এই লেবুর শরবত খেলে আমার অ্যাসিডটা বাড়ে তা আমি এখন কি করতে পারি জি লেবুর শরবতের অল্টারনেটিভ অপশন কি কি রয়েছে আমরা জানাচ্ছি আপনি সাথেই থাকুন স্যার ধন্যবাদ তো আমি প্রশ্নকর্তাকে এটা বলবো যে যে লেবুর শরবতের কথা যেটা বললাম যেটা এর আগের যে আপনার একজন পেশেন্ট নাকি কথা বলেছে তো এটা হচ্ছে কি আপনার যে লেবু শরবতটা খালি পেটের সাথে সাথে না খেয়ে আমি আগেও যেটা বললাম যে একটু পানি খেয়ে নিক অথবা শরবত হিসেবে তরমুজের বেলের অথবা পেঁপের শরবত যদি খায় তাহলে আমার মনে হয় বেটার হবে मोटामुटी दुआरे তো যার জন্য এখন পুরো প্রক্রিয়াটা কিন্তু আগের যেরকম ভীতিকর ছিল সেরকম কিন্তু না এখন আর তো এই জন্য আমি পেশেন্টদেরকে বলতে পারি যে আল্লাহর ইচ্ছায় আপনারা নির্ভয় আপনারা আসতে পারেন এবং অফকোর্স এটা আপনাদের ব্যক্তিগত মতামত এবং চয়েস যে আপনারা নিজেরা কী কোথায় করবেন তবে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানে আমরা এন্ডোস্কোপি করে আসছি এবং আমি এরকম ঘুম পাড়িয়ে সিলেকশান দিয়েই করি আলহামদুলিল্লাহ ভাগ যদি করে তো ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন এরকম করে আমাদের ভাগ করা লাগে তো আমি ইন জেনারেল যেটা বলি যে প্রাথমিক ভাবে যখন আমরা কোনো পেশেন্ট যখন এরকম সমস্যার কথা আমাদেরকে বলে পোস্ট এন্ডোস্কোপি করে আমরা যখন দিই ওষুধগুলো দিই প্রাইমারিলি আমরা অ্যাসিডকে নিউট্রাল করার জন্য একটা ওষুধ দিই এবং এইচ টু ব্লকার্স এ পর্যন্তই আমরা হচ্ছে কি সীমাবদ্ধ থাকি প্রোভাইডেড দিস ইজ নট অ্যান এইচ পাইলোরি ডিপেন্ডেন্ট গ্যাস্ট্রাইটিস যদি এইচ পাইলোরি ডিপেন্ডেন্ট গ্যাস্ট্রাইটিস যদি হয় তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু টোটাল রেজিমেন্টটি আলাদা সেই ক্ষেত্রে আমাকে অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাড করতে হয় এবং এই অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাডের ব্যাপারেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা ডাবল দিই কোনো কিছু আমাদের আবার ট্রিপল ড্রাগ আমার থেরাপি আমি ইউজ করি তো এই এই যে ড্রাগ থেরাপিগুলো যেহেতু অ্যান্টিবায়োটিক ডিপেন্ডেন্ট তো এই জন্যে ওই ওষুধগুলো অথবা ওই রেজিমেন্টগুলো এইচ পাইলোরের প্রেভেলেন্স না থাকলে কিন্তু আমরা মেডিসিনসগুলো দিচ্ছি না আচ্ছা কেবলমা তখনই দিব যে যখন এইচ পাইলোরের ব্যাকটেরিয়ার এখানে পজিটিভিটি আমরা ক্লো টেস্ট যেটা আমরা বলি অথবা ব্রেথ টেস্ট করতে পারি অথবা অ্যান্টিবায়োটিক টেস্ট করি ব্লাডের মাধ্যমে ঠিক আছে না ক্লো টেস্ট যেটা স্বাধীন এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে করা হয় এবং পাকস্তরের থেকে একটু 
এক টুকরা মাংস নিয়ে ওটাতে আমরা কুইক টেস্ট করে আমরা একটু জানতে পারি যে এখানে এইচ পাইলোরি ব্যাকটেরিয়া আছে কিনা সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই ক্ষেত্রে যদি এইচ পাইলোরি থেকে থাকে আপনি যেমন কি বলছিলেন যে অ্যান্টিবায়োটিক গুলো অ্যান্টিবায়োটিক গুলো খেলে একদম নিরাময় করা সম্ভব এবং সেই সাথে তো স্যার লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের একটা প্রয়োজন তো রয়েছে এইগুলো জাস্ট বিকজ ইউ আর হ্যাভিং মেডিসিন ইট ডাজেন্ট মিন যে আপনার যেমন যে স্মোকার তাকে স্মোকিং ত্যাগ করতে হবে যে আপনার ওই যে বেশি আপনি প্রিজারভেটিভ वाला ফুড খাচ্ছে তাকে সেগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে যার হ্যাবিট আছে অতিরিক্ত ভাজা পোড়া খাওয়া খালি পেটে সকালে নাস্তা না করে ঘরে থেকে বের হওয়া নিশ্চয়ই স্যার এই রমজানে আমরা যদি আমাদের লাইফস্টাইলটা একটু পরিবর্তন করতে পারি সুস্থভাবে প্রত্যেকটি রোজা পালন করা একদম সহজ হবে সত্য আমরা আলোচনার একদম শেষ প্রান্তে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শের মাধ্যমে দর্শকদের উপকৃত করার জন্য প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন এতক্ষণ সাথে থেকে আমাদের আয়োজন দেখার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেখা হবে আগামী কাল থেকে একই সময়ে নতুন কোন আলোচনায় ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং বৈশাখী টিভির সাথেই থাকুন